வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சிலபஸ் புக்கில் இருக்க போயம் ஸோ எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வரும் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த பொயமோட ஆத்தர் வந்து கேப்ரியல் ஓக்ரா ஸோ இவர் வந்து ஒரு நைஜீரியன் பாயிட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஒரு நாவலிஸ்ட் ஸோ இவரோட பல பொயம்ஸை வந்து பல லாங்குவேஜஸில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு ஒரு இவர் இவரோட ஒரு பொயம் அதாவது கால் ஆஃப் த ரிவர் ரன் அப்படிங்கிற பொயம் வந்து பெஸ்ட் அவார்டு ஃபார் லிட்ரேச்சர் ஒன் பண்ணியிருக்கு எங்கேனா நைஜீரியன் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸில் ஸோ சில பொயம்ஸ் வந்து நிறைய பக்கம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னொன்று வந்து இவருக்கு வந்து காமன்வெல்த் பொயட்ரி அவார்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்டும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இவரோட பொயம்ஸ் எல்லாமே வந்து ரியாலிட்டி டு மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிலைட் அண்ட் மூவ்ஸ் பேக் டு ரியாலிட்டி உண்மையான ஒரு கதையை பேசுகிற பொயம்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ கரண்ட் சினாரியோவில் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்க அவங்க மனநிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான பொயம்ஸை தான் இவர் வந்து மோஸ்ட்லி எழுதியிருக்காரு ஸோ இவரோட ஃபஸ்ட்டு நாவல் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த வாய்ஸ் அப்படிங்கிற நாவல் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் லிங்குவிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக இருந்துச்சு அதாவது ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு நாவலாக இருந்துச்சு ஸோ லேட்டர் வந்து இவரோட ஒர்க்ஸில் நிறைய பொயம்ஸ் இருந்துச்சு அதில் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஷர்மன்ஸ் இன்வொகேஷன் ஸோ ஃபிஷர்மன்ஸ் இன்வொகேஷன் அண்ட் டூ புக்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் அது மட்டும் இல்லாமல் லிட்டில் ஸ்னேக் லிட்டில் ஃப்ராக் அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கான ரெண்டு புக் எழுதியிருக்காரு இன்னொன்று வந்து ஏன் அட்வென்ச்சர் டு ஜூஜு ஐலாண்ட் ஸோ அப்படிங்கிற புக்ஸ் வந்து இவரோட அதர் ஒர்க்ஸு ஸோ கேப்ரியல் லோக்ரா ஸோ இவர் வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக் வைஸ் வந்து போயம் எழுதுகிற ஒரு பாயட் ஸோ இவரை பற்றி இன்ட்ரோ வந்து இவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம ஒன்ஸ் அப்போன டைம் போயம்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் அப்படிங்கிற போயமோன ஓவரால் வியூ வந்து என்னென்னா அந்த பொயட் வந்து அவரோட பையன் கிட்ட சில விஷயங்கள் சொல்கிறாரு அதாவது முன்ன காலத்தில் மனுஷங்க எப்படி இருந்தாங்க இப்போ எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து ஒரு அட்வைஸாக அந்த பையனுக்கு எடுத்து சொல்கிறாரு ஸோ அதுதான் இந்த பொயமோட ஜிஸ்ட்டு ஸோ ஓவரால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தா மொத மக்கள் வந்து எப்படி இருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து மாறிட்டாங்க பல ஜென்ரேஷன் கேப்னால பல விஷயங்கள் சேஞ்சஸ் அவங்க கிட்ட வந்துருச்சு அண்ட் பல விஷயங்கள்ல மாறிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ஸை வந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து எடுத்து சொல்றாரு யாருக்குன்னா அவர் பையனுக்கு ஸோ அவர் பையனுக்கு ஒவ்வொரு அட்வைஸும் கொடுக்குற மாதிரி தான் இந்த பாயம் வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ இப்போ பாயம்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் சன் தே யூஸ் டு லாஃப் வித் தேர் ஹார்ட்ஸ் and laugh with their eyes but now they only laugh with their teeth while their eyes block cold eyes search behind my shadow so once upon a time nrad enna na or kaalathile or kaalathile அதாவது people makkal eppadi irundanga na avanga idayathil irundhu manapoorvama sirichaanga ஸோ அவங்க சிரிப்பே பார்த்தா மனசுக்குள்ள இருந்து வர அவ்வளோ சந்தோஷமான சிரிப்பா சிரிப்பாங்க யார பார்த்தாலும் பட் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்ணுலேயே அந்த சந்தோஷம் தெரியும் அவங்க மனசார சிரிக்கிறது இல்லை மனசார நம்மளை வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க கண்ணுலேயே தெரியும் பட் இப்போ உள்ள பீப்புள் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா சும்மா வெறும் வாயில் தான் சிரிக்கிறாங்க ஸோ வெறும் வாயினா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் சிரிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க சிரிப்பில் வந்து ஒரு உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த அந்த பையன் கிட்ட அந்த பாயிண்ட் சொல்றாரு அதாவது ஐஸ் பிளாக் கோல்டு ஐஸ்னா என்னன்னா அதாவது மனசுக்குள்ள ஒன்னை வச்சுட்டு வெளியே வந்து வெளி தோற்றத்துல வேற மாதிரி இருக்காங்க ஸோ சிரிக்கிறாங்களே தவிர மனசுக்குள்ள வந்து இவங்க வந்து ஐயோ ஏன் வந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டம் தான் இருக்குமே தவிர என்னை பத்தி புறம் பேசுறாங்க புறம் பேசுறது தான் அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கே தவிர என்ன மனசார அவங்க எங்க யாரும் வெல்கம் பண்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் சொல்றாரு ஸோ வெறும் வாயில் ஜஸ்ட் லைக் தட் சிரித்து நம்மளை வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து ஒரு ஆக்ட் பண்ணுறாங்களே தவிர மனசார நம்மளை பற்றி புறம் பேசுறதுக்கு தான் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்களே தவிர மனசார நம்மளை வந்து அவங்க வெல்கம் பண்ணுறது இல்லை இப்போ உள்ள மக்கள் அப்படி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பையன் கிட்ட அவர் சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக பாருங்கள் தெர் வாஸ் அ டைம் இன்டீட் தே யூஸ் டு ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் வித் தேர் ஹார்ட்ஸ் பட் தட்ஸ் கான் சன் Now they shake hands without hearts while their left left hands search my empty pockets. So there was a time indeed. Now, there was a time indeed. 
அதாவது அந்த நேரத்துல வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மக்கள் கை குளுக்கிறதே வந்து மனசார ரொம்ப இதயபூர்வமா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷேக் ஹண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது கை குளுக்குவாங்க பட் அந்த டைம் எல்லாம் போயிடுச்சு மகனே அப்படின்னு சொல்லி அவன் பையன் கிட்ட அந்த பாயிட் சொல்றாரு பட் இப்ப உள்ள அந்த மாதிரி கை குளுக்குறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மனசே இல்லாம ஏதோ கடனுக்கேனு ஐயோ இவர் வந்துட்டாரே அப்படின்னு ஒரு நினப்புலயே வந்து மனசே இல்லாம நம்மளுக்கு கை குளுக்குவாங்களே தவிர அவங்க கண்ணுலேயும் சரி வாயிலையும் சரி ஒரு உண்மை இருக்காது ஒரு மனசே இருக்காது ஏதோ கடனுக்கேன்னு சொல்லிதான் கை குளுக்குறாங்க இப்போ உள்ள மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் சொல்றாரு வைல் தேர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சர்ச் மை எம்டி பாக்கெட்ஸ் பட் ஈவன் தென் அவங்க அப்படி கை குளுக்குனாலுமே என் பாக்கெட் காலியா இருக்கு விச் மீன்ஸ் என்கிட்ட காசு இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ காசு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை தான் வந்து இவர் சொல்ல வராரு ஸோ என்கிட்ட காசு இல்லை அதனால தான் இந்த மக்கள் வந்து காசு இல்லாதவங்க மதிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் இன்டென்ஷன் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் பையன் கிட்ட வந்து சொல்றாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் டான்ஸா ஃபீல் அட் ஹோம் கம் அகைன் தேசே வென் ஐ கம் அகைன் அண்ட் ஃபீல் அட் ஹோம் ஒன்ஸ் ட்வைஸ் தேர் வில் பி நோ த்ரைஸ் ஃபார் தென் ஐ ஃபைண்ட் டோர் ஷட் ஆன் மீ ஸோ ஃபீல் அட் ஹோம் அவங்க இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது உங்கள் வீடு மாதிரி நினச்சிக்கோங்க போயிட்டு திரும்ப வாங்க அதாவது போயிட்டோம்னா மறுபடியும் கூட நீங்கள் வரலாம் எப்போ வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்களே தவிர பட் அது வந்து அவங்க மனசார சொல்கிறதுல சும்மா வெறும் வார்த்தையாக தான் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு தடவை அவங்க என்னை வெல்கம் பண்ணுவாங்க ஒரு தடவை வரலாம் செகண்ட் டைம் கூட திரும்ப வரலாம் பட் மூணாவது தடவை வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அவங்க கதவு வந்து எனக்காக சாத்திருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து என்ன மனநிலையில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தரை வந்து ஒரு கெஸ்ட்டாக பார்க்காம அவங்க வந்தாலே அவங்க வந்து ஒரு நமக்கு நமக்கு வந்து வேலை அதிகம் தொல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியே தான் பார்க்குறாங்களே தவிர மனசார யாரையுமே இப்போல்லாம் மக்கள் வந்து வரவேற்கிறது இல்லை சும்மா ஒரு கடனுக்கேன்னு தான் வந்து சொல்கிறாங்க இது உங்கள் வீடு மாதிரி நினச்சிக்கோங்க பட் அவங்க மனசார அப்படி சொல்கிறது இல்லை நீங்கள் திரும்ப வராமல் இருக்கிறதே நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மனசில் நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரோட பையன்கிட்ட சொல்கிறாரு அந்த பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் டான்ஸாக பாருங்கள் ஸோ ஐ ஹாவ் லேர்ன்ட் many things son i have learned to wear many faces like dress home face office face street face host face cocktail face with all their confirming smiles like a fixed portrait smile so அதாவது என்ன சொல்ல வராருனா இந்த மாதிரி மக்கள் இருக்கும்போது பல விஷயங்களை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன அப்படின்னா நானும் வந்து ஒரே மாதிரி இல்லாமல் பல முகங்களை வந்து வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம டெய்லி எப்படி ட்ரெஸ்ஸஸ் மாத்திரம் ஸோ அதே மாதிரி வீட்டில் எப்படி இருக்கணும் ஆஃபீஸில் எப்படி இருக்கணும் ஸ்ட்ரீட் ஒரு வெளியே தெருவுக்கு போனால் எப்படி இருக்கணும் ஒரு கெஸ்ட்டாக போனால் எப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி பல இடங்களை எப்படி எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ காக்டைல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு மிக்ஸடு எமோஷன்ஸை நம்ம ஃபேஸில் காட்டுற மாதிரி அதாவது சிரிக்கிற இடத்துல சிரிக்கணும் அழுகிற இடத்துல அழுகணும் இப்போ ஒரு ஜோக் நடந்திருக்கு பட் ஈவன் தென் அங்கே ஒரு சோகமான விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா நம்ம அதுக்காக சிரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த சோகமான விஷயத்துக்கு தான் ரியாக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி விதவிதமாக என் முகத்தில் உள்ள எக்ஸ்பிரஷன்ஸை மாற்றி வச்சுக்க நான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ கன்ஃபார்மிங் ஸ்மைல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா வித்தியாசமான வருது ஸோ நம்ம போகிற பக்கம் எப்படி இருக்கணும் ஸோ எந்த மாதிரி நம்ம நம்மளை மாற்றி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஃபிக்ஸட் லைக் அஸ் ஃபிக்ஸட் போர்ட்ரைட் ஸ்மைல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா என் மனசில் வந்து என்ன இருக்கோ அதை வந்து என் முகத்தில் நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்குள்ள சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி என் முகத்தில் உள்ள ஆக்ஷன்ஸை வந்து மாற்றி வச்சுக்கிறதுக்கு நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் கிட்ட அந்த ஆத்தர் வந்து ஐ மீன் அந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் ஐ ஹாவ் லேர்ன் டு லாஃப் வித் ஒன்லி மை டீத் ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் வித்வுட் மை ஹார்ட் and also to say goodbye when i mean good redundance to say glad to meet you without being glad and say it's been nice talking to you after being bored so in the stanza la vandu poet enna solranga na indha maadhiri pala makkal irukanga avangaloda poiyana mukathila so appadi irukumbodhu nanu avangala maari veru vaayileye sirichu palagana oru manas illama handshakes panni kuda palagiten அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இப்போ வந்து குட் ரிடன் ரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறாங்க பட் அந்த பேச்சு நமக்கு பிடிக்கல ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குன்னா அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படியாச்சும் தப்பிச்சு போகிறோம் ஸோ அப்படி தப்பிச்சு போகும்போது கூட அவர்கிட்ட கிளாட் டு
அன்வான்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போறது தான் இந்த குட் ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்படி தப்பிச்சு போனா கூட அவர்கிட்ட நான் கிளாட் டு மீட் யூ தான் சொல்றேன் ஸோ நீங்க அவங்க கிட்ட பேசினது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போறேன் பட் உண்மை என்னன்னா அவருக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிருக்கு அதை மறைச்சிட்டு போய் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஸோ இப்போ உள்ள மக்கள் மாதிரி நானும் பழகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் கிட்ட அந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்றாங்க But believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. So, if you are like this, you can see the difference in general. If you are like this, you will talk to me and talk to me. So, if you are like this, you will be like this. I am like this, you will be like this. I want to unlearn all these smarting things. So, I am like this, 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 நான் மறக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்படி இருக்கிறது பிடிக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மையாக மனசார எப்படி சிரிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி பொய்யான ஒரு சிரிப்பை சிரிச்சுட்டு ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் பார்த்தா கூட என்னோட பல் வந்து எனக்கு ஒரு பாய்ஸ்னஸ் ஸ்னேக்கோட ஃபேங்ஸாக தான் தெரியுது ஸோ ஃபேங்குங்க என்னென்னா அந்த ஸ்னேக்கோட அந்த விஷம் கக்குற அந்த பல் ஸோ அந்த பல்லு தான் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்னேக்குக்கு வந்து அந்த பாய்சன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பல்லாக தான் எனக்கு தெரியுது என்னோட முகமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்தர் வந்து பையன்கிட்ட சொல்லுவாரு ஸோ நானும் வந்து ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ இந்த பொய்யான வாழ்க்கை வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆன்சா பாருங்க ஸோ லா இதுதான் லாஸ்ட்டு ஸோ ஷோ மீ சன் ஸோ எனக்கு காட்டு மகனே எப்படி நான் சிரிக்கணும் எப்படி நான் வந்து என்னோட முன்ன காலத்தில் குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும்போது எப்படி உண்மையான சிரிப்பு உண்மையான மகிழ்ச்சி உண்மையான புன்னகையோடு இருந்தனோ அதே மாதிரி நான் மறுபடியும் இருக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான டைம் ஐ வாஸ் வென் ஐ வாஸ் லைக் யூனா உன்ன மாதிரி இருந்தப்போ ஒரு காலத்தில் நான் எப்படி இருந்தனோ அதே மாதிரி நான் இப்போவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்தர் வந்து ஆசைப்படுறாரு ஸோ அவரோட இந்த பொய்யான உலகம் பொய்யான மக்கள் விதத்துல அவர் எப்படி வாழ்ந்து தன்னையும் மாத்திக்கிட்டு இருக்காரு பட் ஈவன் தென் அவர் பழையபடி அவர் குழந்தை பருவத்துல எப்படி உண்மையா இருந்தாரோ அதே மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாரு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த போயமோட எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ ரொம்ப ஈஸி போயம் ஸோ நல்ல கரு நல்ல பாயிண்ட்ஸ வந்து நமக்கு சொல்ற ஒரு போயம் ஓகே இதோட ஆத்தர் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுல உள்ள குளோசரிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ க்ளோசரிஸ் வந்து லாஃப் வித் தயர் டீத் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி டீத்துங்கிறது டு ஃபேக் லாஃப் ஒரு உண்மையான எமோஷன் இல்லாமல் பொய்யான சிரிப்பு தான் அது ஐஸ் பிளாக் கோல்டு ஐஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லேக்கிங் எ ஃபீல் ஆஃப் வார்ம் அண்ட் என்டியரிங் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ ஒரு உண்மையான ஒரு பாசம் இல்லாமல் அந்த கண்கள் மறைக்கப்பட்டு அவங்க வந்து பொய்யாக வந்து நம்மளை வரவேற்கிறாங்க அப்படிங்கிற அர்த்தம் சர்ச் பிஹைண்ட் மை ஷேடோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா பீப்புள் ஆர் ஹிப்போ கிரிட்டிக்கல் அண்ட் தேட் டோன்ட் மீன் வாட் தே சே ஸோ என்னோட நிழலை தான் பார்க்குறாங்களே தவிர உண்மையான உருவத்தை வந்து அவங்க மனசார ஏற்றுக்கிறது இல்லை அவங்க வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள் பொய்யானதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இந்த சைட் பாருங்க காக்டைல் ஃபேஸ் காக்டைல் ஃபேஸ்ங்கிறது மிக்சட் எமோஷன்ஸை வந்து ஃபேஸ்ல காட்டுறது கன்ஃபார்மிங் ஸ்மைல்ஸ் லைக் அ ஃபிக்ஸ்டு பொட்ரைட் ஸ்மெயில்னா ஒரு டிசைட்ஃபுல் ஒரு பொய்யான ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு சிரிப்பு முகத்துல வச்சுக்கிறது நெக்ஸ்ட் குட் ரிட்டன்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ரிலீஃப் அட் பிகினிங் பீயிங் ஃப்ரீ ஆஃப் அன்வான்டட் பர்சன்ஸ் ஒருத்தரோட போரிங் பேஜ்ல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகி போனாலும் பட் உங்களை பார்த்தது எனக்கு சந்தோஷம்னு அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் இந்த குட் ரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான டைம் இந்த பாயமோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் மீனிங் பார்த்துட்டோம் அண்ட் இதில் வர ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ இந்த பாயம் அண்ட் தயர் மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லைன் பை லைன் பாயமாக நம்ம படிச்சுட்டோம்னா அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் கேட்டால் நமக்கு அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ இந்த பாயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நெக்ஸ்ட்டு நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்